Tumia Bima Pub kwa kupiga nyota 150 nyota 51 alama ya reli au kwa WhatsApp number 0764166066 na ujipatie bima ya dereva kipato. Bima Pub. Urahisi wa maisha. Mheshimiwa bunge nilikuwa nimeshamtaja mheshimiwa Nape Moses na huyu atafuatiwa na mheshimiwa George Simba Chawene mheshimiwa Profesa Mbarawa ajiandae. Mheshimiwa spika nakushukuru sana kwa kunipa nafasi na mimi nichangie kwenye hoja tatu zilizoko mezani. Uh, mheshimiwa spika pamoja na kukupongeza kwa kazi nzuri ya kuliongoza bunge na kuaminiwa na dunia. Uh, umeheshimisha sana nchi yetu na nichukue nafasi hii kumpongeza rais kwa kazi nzuri aliyofanya kidiplomasia ambayo kwa kweli ndio imejenga msingi wa Tanzania kuendelea kuaminiwa kimataifa. Mheshimiwa spika nipongeze ripoti zilizowasilishwa mezani za kamati uh, zetu zote tatu, ripoti zote tatu wamefanya kazi nzuri najua walikuwa na kesha wanaangaika kuhakikisha ripoti zinafika hapa. Lakini mheshimiwa speaker nichukue nafasi hii kumpongeza mkaguzi mdhibiti na mkaguzi mkuu wa serikali na ofisi yake. Wanatufanyia kazi nzuri sana. Na mheshimiwa speaker kwa siku tatu nimeona uzalendo wa wabunge hapa. Jinsi wanavyopiga kelele jinsi wanavyohangaika kuhakikisha kwamba nchi yetu inatendewa haki kwenye kusimamia rasilimali za nchi. Na huu ni ushahidi kwamba chama cha mapinduzi kinalea vizuri kwa sababu wabunge wengi ni wa CCM. Mheshimiwa speaker ripoti hizi za mkaguzi ya mdhibiti uh, na mkaguzi mkuu wa serikali zimekuwepo kwa muda na mimi na bahati ya kuzipitia sana nikiwa katibu mwenezi tulikuwa na utaratibu zilikuwa zinaletwa pia CCM tunazipitia lakini nimekuwa mbunge hapa 2015 na sasa mheshimiwa speaker jambo moja kubwa kwenye hizi ripoti toka zimeanza kuletwa na toka zimeanza kufanyiwa kazi kwanza kuna kazi kubwa sana ambayo imefanyika ya kuboresha mambo kwa kuzitumia hizi ripoti. Ndio maana ukienda kuangalia takwimu zinaonyesha kwamba kule yako matatizo yaliyokuwa yanatokea ambayo leo hayatokei. Ukiangalia ripoti baada ya ripoti yako mambo mengi sana yamebadilika. Hati safi zimeongezeka baadhi ya kweli ambazo zilikuwa zinatokea nyuma nyingi zimerekebishwa mimi mimi waziri nasimamia tehama moja ya uamuzi taarifa wa kwenda kushughulikia makusanyo ya serikali kwa kuweka tehama yametokana na ripoti za CAG katika mkakati wa serikali wa kuziba mianya ya kupotea kwa mapato ya serikali. Kwa nataka kusema ni kwamba ripoti hizi zina manufaa. Mheshimiwa Nape, kuna taarifa kutoka kwa mheshimiwa Anatropia. Naomba nimpe taarifa mzungumzaji anayeeleza vizuri. Lakini kwa mujibu wa CAG anasema hizo hati zimebadilika kwa sababu uwezi wamejua namna nzuri ya kuiba au kutumia lisiti kuwasilisha vielelezo kwa mjibu wa CAG wanawasilisha vielelezo hata baada ya kufanya uizi. Mheshimiwa anape na wewe unaupokea taarifa hiyo? Kuhusu utaratibu mheshimiwa. Haya, mheshimiwa mheshimiwa Kitila Mkumbo. Mheshimiwa anape subiri kidogo kuna inaonekana kuna kanuni imevunjwa hapa. Mheshimiwa Mheshimiwa speaker Mheshimiwa speaker nimesoma ripoti tatu zina kurasa 889. Mheshimiwa amesema hapo kwamba CJ amesema kwamba hati safi zimepatikana baada ya baada ya uwizi kuanza kuji ningeomba kitu chako kielekeze kama anaweza kutuonyesha hiyo sehemu kwenye, kwenye CJ report. Mheshimiwa Kitila Mkumbo kwa sababu hapa ni jambo la kanuni kuvunjwa uh, kwa hiyo mbunge anasema uongo ili tujue tunajielekeza kwenye kanuni gani nitoe utaratibu. 
ni, ni uongo kwa sababu hicho kitu kwenye ripoti ya kipo atuzipitishie na nafata kanuni sasa hivi nitaisite kanuni hapa na itafuta ukilipa neno waheshimiwa bunge tutaenda waheshimiwa kwa mjibu wa kanuni ya 71 hakuna Kanda. neno ya <laughs> waheshimiwa wa bunge eh mheshimiwa waziri amesema amesimama hapo kwa mujibu wa kanuni ya sabini na moja ambayo inazungumza kuhusu mambo yasiyoruhusiwa bungeni na kwa sababu ametaja neno uongo nadhani kuna kanuni linalohusu hapo e, kanuni ya sabini ndio inahusu uongo na hakuna neno nia tunataka kutengeneza <laughs> eh hakuna shida tunataka ku tunataka kuisimamia serikali kwa hiyo hakuna shida mtu akitaja sabina moja wakati ni sabini kanuni waheshimiwa tusikilizane nimesimama kanuni ya sabini inazungumza kuhusu kuto kusema uongo na inaruhusu mbunge kusimama mahali pake na kusema kuhusu utaratibu na fasili ya tatu inasema mbunge huyo baada ya kuruhusiwa ata, ataeleza hayo maelezo ambayo yanaeleza uongo unatokea wapi lakini kwa ujumla ukisoma kanuni hii inataka yule aliyesema kwamba mbunge mwingine anasema uongo ndio athibitishe uwe uongo wa huyo mbunge sasa uh, kwa muktadha huo mheshimiwa Kitila mkubwa alivyosimama hapo ameeleza kwamba katika taarifa eh, zilizopo ye hajaliona hilo jambo ambalo mbunge amelisema kwa maana ya kwamba walewezi wamejifunza utaratibu mzuri wa kutoa taarifa na kwa hivyo wanapata hati safi sasa e, katika zile almashauri ambazo zimepata hati safi ziko ngapi mwenyekiti wa kamati ya laki? Nikamati nga ni ni, ni hapa tu unaruhusiwa kusimama na mimi nikiwa nimesimama. <laughs> ni 13 zimepata hati zenye shaka na 170 ndio zimepata hati safi. 170 zimepata hati, hati safi. safi. Zenye shaka Um, 13 moja sasa twende kwenye safi 170 kwa maelezo na kwa michango tulioanza nayo alhamis jana na leo na kwa namna ambavyo wabunge wameeleza halmashauri zao zilivyo na changamoto hizi hati mia moja na sabini ni hati safi na huu unaoitwa wizi ubadhilifu umetokea kwenye hizo halmashauri hizi hati safi hizi hati safi zimetolewa kwa muktadha upi ni kwa maana ya kwamba zinakaguliwa kwa utaratibu ule wa kawaida na kwa utaratibu ule wa kawaida wamefuata taratibu za upelekaji wa taarifa kwa CAG Na kama hivyo ndivyo kwa takwimu hizi pengine maneno sasa kwa sababu taarifa muda ni mfupi kwa takwimu hizi zilizopo kwenye taarifa hii ya kamati na taarifa ya CAG ni dhahiri hawa wabadhirifu wamejifunza namna nzuri ya kutoa taarifa kwa sababu kwa sababu kama hivyo sivyo kwa sababu mimi nitachukua mfano mmoja tu na unaotokana na michango ya hapa ndani mfano mmoja tu ukurasa wa moja na sita wa taarifa ya kamati ya LAC Halmashauri namba sita Halmashauri ya Wilaya Bunda ina hati inayoridhisha Hapa tumemsikia mbunge wa Bunda akieleza taarifa ya CAG ilivyohitaja bunda kwenye mambo mengi ambayo hayaendi sawa sawa 
wametajwa kwenye kuzima boss wametajwa wametajwa kwenye mambo mengi tu ameorodhesha hapa haya kwa hiyo mazingira hayo mheshimiwa Kitila Mkumbo inaniwia ngumu kusema mbunge kasema uongo kwa sababu muktadha wa taarifa hii unaashiria hayo Mheshimiwa wabunge Mheshimiwa wabunge sasa tuna tunaendelea nilikuwa alikuwa mheshimiwa nape ngoja ngoja Mheshimiwa nape alikuwa anachangia akapewa taarifa na mheshimiwa anatropia katika kutoa kule, zile taarifa ikaonekana kuna kanuni inavunjwa kwa hiyo hapa tulikuwa tunashughulikia ile kanuni iliyovunjwa na kuhusu uongo sasa tunarejea kwenye kwenye jambo lile la msingi ambalo ni kumuuliza mheshimiwa nape kwa sababu sasa ile hoja ya uongo tumeshaimaliza kazi yake mheshimiwa nape unaipokea taarifa ya mheshimiwa anatropia ngoja ngoja mheshimiwa speaker kwanza niseme mheshimiwa wa bunge Jambo tunaloliongea hapa linahusu maisha ya watu. Na mimi ningewaomba sana na hasa wabunge wa chama changu. Nataka kuwaomba sana na kuwa unyenyekevu mkubwa sana. Tusiingize ushabiki kwenye jambo kubwa la maisha ya watu. Nataka tutafute solution. Na mimi nimesema watu wanazungumza kwa uzalendo mkubwa sana hapa. Na mheshimiwa speaker Nimesikia mwongozo wako. Mheshimiwa speaker, tunayo ripoti ya CAG. Unless we are doubting we are doubting kazi ya CAG. Ametupa kwa numbers and waheshimiwa bunge, number numbers speak clear. Maneno yanaweza kuongea kwa sauti kubwa sana lakini numbers zinaongea very clear hoja yangu ilikuwa rais na ndio maana sipokei uh, uh, taarifa ya mheshimiwa mbunge na mimi namheshimu sana dada yangu hoja yangu iko very clear kwamba taarifa hizi zimekuwa zikitumika na serikali kuboresha mambo ya usimamizi wa shughuli za nchi yetu na nikatoa mfano hapa tumezungumza habari ya posi, habari ya, ya, ku, ya kukusanya makusanyo kwa tehama, tulifikaje huko? Yalianzia kwenye ripoti za CAG kuonyesha kwamba kuna kuvuja kwa mapato ya serikali. Tukasema katika kushughulikia tuweke mifumo ishughulikie huo wizi, ishughulikie hayo huko kuvuja kwa mapato. Sasa ripoti iko mezani iko very clear unless we are doubting integrity na uwezo wa CAG ku report kazi zake ndani ya bunge hili kama hilo ndio hoja then hoja taarifa lakini kama tunamwambia CAG namba ziko wazi taarifa CAG ametueleza ukweli uko mezani na ndio tunaojadili nani alikuwa anasema taarifa 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 Aya naambiwa mheshimiwa Kirumbe ngenda alisimama kwanza. Mheshimiwa speaker nimesimama kumpa taarifa kaka yangu kiongozi wangu mtu mahiri sana mheshimiwa waziri kwamba katika mjadala huu hakuna ushabiki. Katika mjadala huu tunaoendelea nao tumeweka maslahi ya taifa mbele na tunajua kwamba tunashughulika na maisha ya watu lakini vile vile tunashughulika kukomesha wizi na ubadilifu katika hili bunge limejinasibisha kama chombo cha wananchi kushughulika na jambo hili kwa hiyo hatuna upande ili mradi mtu yote anashughulika na hili si tuko pamoja naye mheshimiwa nape na huyo unaipokea taarifa hiyo mheshimiwa speaker kirumbe ni kakangu uh, lakini pia mimi ni kwa kiongozi wake Taarifa hii ina matatizo. Sawa? 
na, na mimi na hata kama wabunge wengine taarifa taarifa hii namba tatizo hapa hivi kweli sisi wabunge nimesikia maneno hapa jana kuna mbunge anasema nchi inakufa extent ya nchi kufa miradi yote inaendelea hakuna mradi uliosimama kuna fedha ziko majimboni kwetu mara kumi, mara 15 mara 20 Taarifa Mheshimiwa Mheshimiwa Speaker naomba ninukuu ili taarifa yangu ichukuliwe kwa kunukuliwa kwake Uchambuzi wa jumla wa kamati umebaini kuwa idadi ya mashauri zilizopata hati zinazoridhisha zimepungua kutoka 176 iliyotolewa katika mwaka wa fedha 2021 hadi almashauri 170 hati zenye shaka Idadi imeongezeka kutoka mashauri nane mwaka 2021 2020 mpaka mashauri 13. Kwa hati zinazoridhisha zime drop. Hati zenye shaka zimeongezeka. Haya asante sana. ni mazuri. Kwa hiyo tunaomba aseme ya kwake katika konteksti yake aseme kwamba mambo ni mazuri wakati tunaambiwa hapa mambo ni mabaya haya asante sana mwelewe kwa mheshimiwa mheshimiwa Lima mheshimiwa Nafe Moses na huye unaipokea taarifa hiyo mheshimiwa speaker nilipoanza kuzungumza hii hoja ya uh, utumiaji wa ripoti za CAG sikujikita kwenye mwaka mmoja Halima anatoa takwimu za mwaka mmoja mimi nimechukua takwimu na nimeanza nimesema mimi na bahati nimeziona taarifa nyingi sana nikiwa kati mwenezi miaka sita taarifa zote nimeziona nikiwa mbunge hapa toka 2015 taarifa zote nimeziona ukichukua cumulatively ushauri ambao umekuwa unatolewa na CAG na bunge umekuwa unafanyiwa kazi ndio maana kuna improvement ndio hoja yangu ndio kwa ninaisema hapa na, na mimi wasiwasikika taarifa ni kwamba mambo ni mazuri kabisa kuna matatizo na wabunge wana haki ya kuwa wakali kwenye matatizo hayo lakini hoja yangu matatizo hayo hayajatupeleka kwenye extent ya nchi kufa si sawa Aya asante sana mheshimiwa. Matatizo yako ni kwamba eti leo tunafika mahali kwa hali ilivyo kazi iliyofanyika na Rais Samia mnasema nchi inakufa serious mheshimiwa nape muda wako umekwisha asante sana. Asante sana. Mwongozo wa speaker. Naomba mwongozo wa speaker. Mwongozo wa speaker. Mwongozo wa speaker. Mwongozo wa speaker. Mwongozo ni nani anayeomba? Upande wa huko. Mwongozo niko huko mshuhuda mheshimiwa George Mwani Songole Asante mheshimiwa speaker nimesimama hapa kwa nini nitaidi kwa kuzungumza kwa kanuni ya 76 sita. Mwishima speaker naomba mwongozo wako naona kama mawaziri hawatuelewi Sisi tunapojadili hii taarifa ya CAG kwanza ni kwa mujibu wa sheria na ndio maana tuko hapa lakini sisi tuna nia nzuri ukweli kuna tatizo sasa wao wanataka kutuone, kutufanya sisi wabunge kama yani kama tuna bifu fulani na wao kitu ambacho sio kweli tatizo lipo na wasipige mipira nje lazima watuelewe kuna tatizo Ay. lipo Ay, kwa mfano almashauri yangu ya mbozi imepata hati safi lakini nimeomba special audit ukaguzi maalum madudu matupi yamekuja sasa tuweze kukaa timu ya asante sana asante sana asante waheshimiwa wabunge Nilisema mwanzo nirejee. Hoja hizi tatu ni hoja za kamati, sio hoja za serikali. Kwa hivyo, wanapochangia mawaziri, wanatoa ufafanuzi kwenye mambo ambayo pengine yamezungumzwa na wabunge kwa namna ambayo wao wanaona wanahitaji kutoa ufafanuzi na wanatumia haki yao kuchangia 
kwa hivyo kama inaonekana kama, kama vile wao wanatetea sijasikiliza sija michango ya wengi lakini wengi nilivyosikia wanajaribu kufafanua hoja zilizotolewa na wabunge na wao hata wao kwa sababu wanatoka kwenye hizo halmashauri hata wao kwa michango hii mitatu sijui niliyosikia hapa hata wao wanakubali kwamba kuna shida lakini wanachojaribu kuonyesha ni kwamba katika shida hizo sisi kama sehemu ya serikali kuna hatua tumekwenda na kuna hatua tutakwenda kwa hivyo tupate tu umuktadha wa kusikilizana lakini uzuri na wao wanapochangia na nyie mnatoa taarifa kwa hiyo tuendelee kwa sura hiyo isije ikaonekana huko nje kama vile mawaziri huko ndani pengine wanatetea kwamba yale aliyosemwa na CAG pengine si kweli ama kwa namna moja au nyingine taarifa za kamati zinasema jambo ambalo si kweli hapana tusije tukatuma picha hiyo huko nje eh serikali iliyoko huko bungeni inajaribu kuonesha kwa upande wake kama sisi tulivyoonesha kwa upande wetu waheshimu wa bunge mwongozo mwongozo wa speaker tusiwe na wasiwasi mwongozo wa speaker sawa sasa mwongozo wa speaker waheshimiwa waheshimiwa wa bunge huo ndio mwongozo wangu kuhusu hoja ya mheshimiwa Mweni Songole mheshimiwa Salome Mukamba Mheshimiwa speaker asante kwa kunipa nafasi. <coughs> Nimekuwa nafuatilia mjadala wakati mawaziri wanatujibu. Lakini mimi ningeomba mwongozo wako. Kuna maneno ambayo mheshimiwa waziri wakati anachangia aliyazungumza ambayo kiukweli kwanza inashusha hadhi ya bunge kinyume na kanuni, lakini pili anatukosea heshima sisi kama wabunge na tatu yanatugawa. Mheshimiwa waziri anasema sisi tunashabikia tuna, tunachangia kishabiki. Mheshimiwa waziri anasema anawasili wabunge hasa wa chama cha mapinduzi anatugawa sisi kama wabunge mheshimiwa waziri anasema hili ni jambo la watu wanaweza wakafa na wengine wakafanya yani ni kama vile sisi tuko kwenye upande mwingine yenyewe kwenye upande mwingine mimi naomba mwongozo wako sababu mjadala unaendelea ngoja ngoja lakini tuweke vizuri ngoja nadhani mheshimiwa mheshimiwa uh, nape alipo neno kufa lilipotajwa alikuwa anazungumzia mchango uliotolewa jana na mbunge akisema kwamba taifa hili nadhani alisema aidha linaweza kufa ama linakufa ama kitu kama hicho kwa hivyo alivyotumia neno kufa alikuwa anaenda huko maana mimi nimemsikia labda kama maelezo yako yame kama sura ni hiyo basi alimaanisha hicho ama sio alimaanisha hicho ndicho alichokisema Mheshimiwa speaker mm. ukisema kwamba wabunge wanachangia wana kishabiki ina maana hapo kuna hilo umeeleweka huna haja kurejea na hilo la pili hoja hiyo ya hoja yangu ya jumla nilikuwa uh -huh. natoa mifano hoja yangu ya jumla kuna lugha za staha ambazo zinaongozwa na kanuni lazima zitumike mbungeni kuna lugha za kutujumuisha kama taifa lazima zitumike mbungeni ninaomba mwongo sababu michango inaendelea ya mawaziri lakini ninavyoona tunavyoelekea ni kama ni kesi ya paka na panya tunavutana sasa mimi naomba mwongozo wako juu ya matumizi ya lugha na namna ambavyo tunaweza tukalinda hadhi ya bunge tusionekane kwamba humu ndani watu wanashabikia jambo fulani na wengine hawashabikii jambo fulani. Asante mheshimiwa. Haya. Kusu tatu bila shwa speaker. Haya, <laughs> kaa kidogo nimalize mwongozo mheshimiwa mheshimiwa Nape Nawe. Mheshimiwa bunge mchango wa mheshimiwa Nape na matumizi ya neno kushabikia kwa sababu ni lugha ya mazungumzo. Na sisi wakati tukichangia humu wako wao tuwametaja viongozi wa CCM wakiwapongeza na wametaja neno chama cha mapinduzi. Kwa hiyo kwenye hoja hiyo nisingependa uh, kwenda mbali zaidi ya hiyo. Ni lugha ya mazungumzo kwa hiyo mtu anaweza akatumia lugha maadamu si lugha ya kufedhehesha ikae kwa sura hiyo. Na kwamba yeye anagawa wabunge humu ndani na yenyewe nataka kuweka hivi kwamba kanuni zetu zinatambua kwamba humu bungeni viko vyama. Kwa hivyo yeye yeye kama mbunge anayechangia kaamua kwenda kwa sura hiyo sawa lakini bunge linatambua kwamba kanuni zetu zinafahamu humu ndani tuko ki vyama. Kwa hiyo yule anayepata nafasi ya kuchangia yeye achangie aonavyo inafaa alimradi havunji kanuni zetu. Mheshimiwa Mheshimiwa Olele Kaita. Mheshimiwa speaker na, na kushukuru. Na, na mimi nilikuwa naomba mwongozo wako. Kwa sababu tunajadili report za kamati na mawaziri ni sehemu ya kamati sasa mwongozo wangu sasa wanafafanua nini kama 
kama ni sehemu ya kamati hizi na sehemu ya ufafanuzi kwenye ripoti za CIG ilitakuwa imeshamalizika siku nyingi Asante mheshimiwa speaker Mheshimiwa wa bunge Mheshimiwa wa bunge ngoja nitoe ufafanuzi hivi tusikilizane tusikilizane ni hivi mimi wakati nikitoa maelezo ya namna uchangiaji wa hawa wabunge ambao wana nafasi nyingine ndio nimesema kwamba wanatoa ufafanuzi lakini kimsingi wanachangia ndio maana mnaweza kutoa taarifa kwa mimi ndio nimetumia neno kwamba wanatoa ufafanuzi lakini kimsingi wao wanachangia kama sisi wengine kwa hiyo katika michango yao wamejielekeza huko kwa sababu wao wana taarifa za ziada kama sehemu ya serikali lakini ufafanuzi utatolewa na wenye vitu wetu watatu. Mungoja speaker. Mungoja speaker. Naomba ukae mheshimiwa Swale. Mheshimiwa Nape ulisema kuna kanuni inavunjwa. Mheshimiwa speaker nasimama kwa kanuni ya sabini na inarifaa maelezo aliyotoa mheshimiwa Makamba. Kwa mtazamo wangu mheshimiwa Makamba analipotosha bunge maneno niliyoyatumia hapa bungeni. Niliposimama mheshimiwa speaker utakumbuka nimesema wabunge wanachangia kwa uzalendo mkubwa na kwa ukali ambao unastahili katika kusimamia rasilimali za nchi. Ilipotolewa taarifa nikasimama nikawa naijibu taarifa ya mbunge mmoja. Nikasema vizuri kwenye mambo haya tuweke ushabiki pembeni. Sijalituhumu bunge hili na wabunge kuchangia kwa ushabiki nilikuwa najibu taarifa iliyotolewa very specific to me kwa hiyo mheshimiwa speaker kwa mtazamo wangu nadhani kanuni uh, uh, utaratibu ambao anautumia mheshimiwa makamba wa kutaka kupotosha bunge lako li, lichukue maneno ambayo si yangu si utaratibu sahihi na nikuvunja kanuni za bunge lako mheshimiwa bunge E, kanuni zetu zinataka nikishaeleza jambo kuhusu taratibu hapo ndo linakuwa limekwisha na kama mtu hakuridhika unatumia kanuni ya nadhani ni ya tano kama hukuridhika na uamuzi unatoa unatumia kanuni ya kanuni ya tano unaweza kuchukua hatua zingine lakini kwa ujumla nadhani nilishatoa ufafanuzi juu ya maneno uliyoyasema mheshimiwa waziri na namna mheshimiwa Salome Makamba alivyoyaweka kwa hiyo eh, siwezi kujirejea tena mwenyewe nikiwa bado nimekaa hapa mbele kabla tulianza safari wengi tukikumbuka kutakisha patairi upepo upo face tutakisha spana na jack zipo na zinafanya kazi tutakisha brake zinakamata kaza mbele nyuma indicator hazard zinawaka hapo sawa wifi zinafanya kazi tutaangalia oil engine na maji tutanunua bima na bima pap ili zisome na kusomeka kisha gari inaoshwa yote hayo ni utayari wa chombo chako na changamoto za safari ila so kwa ajili yako wewe dereva je yeah, dereva umechukua hatua gani kulinda uhakika wa kuendelea kujipatia hela si unajua ya babalani atabiriki tumia bima pap kwa kupiga nyota 150 nyota 51 alama ya reli au kwa whatsapp number 0764166066 na ujipatie bima ya dereva kipato umahili wa dereva hauishii tu kwenye kumudu uskani bali pia umakini wa kulinda kipato chake wakati wa majanga ya kifedha bima pap urahisi wa maisha